。姐，你明知道我猫毛过敏，怎么还……嗯，所以我准备好了呀。你看，他全副武装。你戴口罩。什么？姐，我可是你在这世上唯一的亲人，你现在知道有我没猫的？那现在有猫了，你可以选择在这待着，也可以到院子蹲着。总之。小葵是我的小猫咪，小葵，记得上班喽，好好待着。嗯、好吧，破猫，你是老姐的，我可不敢动你。你呢，就在笼子里好好待着。去老姐房间补个觉。什么蠢兽，敢得罪小爷？这瞧！哎呀，老姐，你放心吧，我会照顾好你的猫的，不可嚼不饿着啊，不会打，不会骂的啊！哎，不见了。没事没事，我我我还有点事儿，一会儿联系啊。哎呀，这破猫跑哪儿去了？哎、你这样子真是太滑稽了呢，堪称色艺双绝。少来啊，不是你过去在别人家里穿春丽套装的时候了。主人们喜欢按照他们的喜好给动物穿他们认为可爱的衣服，实际真相就是这样的。蠢蠢，女装大佬，一只黑色流浪暹罗猫，我在猫王国最好的朋友。闭嘴，不许提我的过去。不提你快点可以吧？呃，哎呦，我已经很努力了，还故意弄错了。不是，你笨死了，你快点。哎呀，再说。反正以后也不穿了。哎呀，要不撕了得了！哇塞，大白天这么奔放，看看看什么看？不好意思，啊，我我，我就走了吧。所以你说那件衣服是你在公厕的左手边捡到的？那猫呢？猫进去了。左手边，左手边不是女厕吗？没想到小飞这么色、啊，万分感谢，我就先撤了。他就是啊，江晴那杀千刀的弟弟。老板，上烤鱼。江晴的弟弟来了，你的好日子啊就到头了。我当初就是这么被抛弃的。结婚前，他说我是他的心肝宝贝。可是结了婚，有了家人，什么心啊、肝啊、脾肺、肾啊，他都不要了。哎，啊！四四两拨，是两脚兽的天性。幸好，马上就要一年了。你答应我的，要和我一起回猫王国。呃，好，好，好，再说，再说。
，这回让你知道我的厉害。你好，请问这是女厕所吗？你说呢？臭滴滴！嘘，钥匙，一会儿把锁里面，就怪他。这次是流氓，扫了吗？啊。小葵，小葵，嗯，小葵，我这里有所有猫最爱的好吃的好玩的，应有尽有，在吗？啊，小葵，出来吧。啊小葵，小葵，嗯，小葵，小葵，嗯，怎么又是你啊？这里根本就没有猫，对不对？你耍我呢？是啊，就是耍你，你这种人。这才教训，你什么意思？猫的衣服为什么在你那？哦，你不会是偷猫的吧？懒得跟你废话。沈川，准备好了吗？沈川。手机。你，你一大老爷们进什么女厕所啊？我。啊啊啊啊啊啊啊